Zulüf. Ama sizin sözlü 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 Կարինեն հազարավորային կանանցից է ով ամուսնու կողմից ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել։ Մեկ տարուց ավելի է նա հեռացել է ամուսնու տնից, այսօր պայքարում է երկու որդիներին վերադարձնելու համար։ Դեռ մինչև ամուսնանալը ապագա ամուսինը բռնություն էր գործադրում նրա նկատմամբ։ Բռնիժով ինձ ստիպում է որ ես գումարներ խնդրեմ իմ ծանոթներից, իմ ընտանիքից ու տամ իրեն հասելով թե դա ինձ է պետք Կարինեի ամուսն ու նկատմամբ երկու անգամ քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական բռնություն գործադրելու համար։ Առաջին է երբ լքել է ամուսն ու տունը, իսկ երկրորդը երբ 2017 թվականի նոեմբերին փորձել է կրծել որդուն դպրոցից իր հետ տանել։ Ամուսինը թույլ չի տվել եւ ծեծել է։ Իմ երեխաների հայրը իմ երեխաներին զենք օգտագործելով պահեցի մոտ, որովհետեւ իրեն Երեխաների խնամակալության պահանջով կարին են դիմել է դատարան, հակնդեմ հայց է ներկացրել նաև ամուսինը։ Դատարանն արդեն լսել է բոլոր կողմերին, այդ թվում երեխաներին։ Կարին են նշում է, որ երեխաները բացասական են արտահայտվել իր մասին, բայց զգացվում էր, որ նրանք հոգեբանական ճշմարտ ներքո են խոսել։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքն ընդունվել է 2017-ի դեկտեմբերին։ Մարտու իրավունքների պաշտպանի Գրասենյակից Լուսինե Սարգսյանն ասում է, որ օրենքի ընդունումից հետո բողոքների թիվն ավելացել է։ Նախկինում իմաստ չուներ դիմել, որովհետև օրենքը այս կամ այն իրավահարաբերությունը չեր կարգավորում, երբ որ դա կարգավորում է ստանում, բնականաբար բերում է բողոքների աճի։ Օրենքի ընդունումից հետո դիմումներն ավելացել են, թե ոչ մեծ թվով։ 2018 թվականի 5 ամիսների ընթացքում գրանցվել է իգական սերի ներկայացիչների նկատման բռնության 864 դեպ։ 223-ը դրանք ընտանեկան բռնության դեպքերն են։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, այսինքն 5 ամիսների ընթացքում գրանցվել է իգական սերի ներկայացիչների նկատման 842 դեպ բռնության, որից 41-ը սերական անձեռնամխելության Եվ սերական ազատության դեմ ուղված հանցագործություններն են 241-ը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերը։ Հայաստանում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձինք սովորաբար չեն դիմում ոչ միայն իրավասում արմնի, այլև հոգեբանի աջակցության։ Հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը նշում է, թե տարածված կարծիք կա որ մարդ հոգեբանական հարցերը ինքն ունեն լուծում։ Մարդ եւ որ դիմում են մեզ, ինքը հաճախ բռնության վերաբերյալ տեղեկությունը միտեսակ կարծես թաքցնում է, ոտե մեզ անում ընդունված չէ ընտանիքի խնդիրը մեկ ուրիշ մարդու ներկայացնել։ Բռնության հետ կապված հոգեբանական ծառայություններից առավել հաճախ օգտվում են կանայք եւ երեխաները, սակայն ըստ հոգեբանի սա չի նշանակում, որ տղամարդիկ բռնության չեն ենթարկվում, ուղակի նրանք չեն դիմում։ Մեր ինքնության մեջ հայտնի թեզ կա, որ տղամարդը միշտ պետք է ուժեղ լինի, կամային որակներ ունենա եւ ինքը իր հարցերը պետք է ինքնուրույն կարգավորի լուծի։ Ոստիկանության տվյալներով 2017 թվականին արձանագրվել է ընտանեկան բռնության 793 դեպք, որի 740-ը ֆիզիկական բռնություն։ 480-ն իրականացվել է կանանց նկատմամբ ամուսինների կողմից, 18-ը տղամարդկանց նկատմամբ կանանց կողմից։